அன்பிற்கிணைய மாணவ செல்வங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாம் பத்தாம் வகுப்பு கணிதத்தில் அளவியல் பாடத்தில் இருந்து சில பாடப்பகுதிகளை பார்க்க இருக்கிறோம் முந்தைய வகுப்பில் நாம் உருளை அப்படிங்கிறத இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ உள்ளீடற்ற உருளை ஹாலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உள்ளீடற்ற உருளை அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் தண்ணீர் குழாய் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு தண்ணீர் குழாய் அதனுடைய திக்னஸோடு இருக்கும் கனமான ஒரு தண்ணீர் குழாய் எடுத்துக்கங்க வர ஒரு நாலு இன்ச்சு பைப்போ இல்லை ஆறு இன்ச்சு பைப்போ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு 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 மூன்று அடி நீளமுள்ள ஒரு தண்ணீர் குழாயை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு பார்ப்பதற்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு உருளையாக தெரியும் உள்பக்கம் ஒரு உருளையாக தெரியும் அது என்ன சார் உள்பக்கம் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குன்னா ஹோலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் வெட்டிடமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்ட பார்க்கும் பொழுது ஸோ அதில் ஒரு திக்னஸ் நம்ம திக்னஸ் என்ன அப்படின்னா மேலே வரக்கும்போது ரெண்டு வட்டமாக தெரியணும் நமக்கு எப்படி தெரியணும்னா ரெண்டு வட்டமாக தெரிய வேண்டும் இதில் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா சம உயரமும் வேறுபட்ட ஆரமும் கொண்ட இணை அச்சு உருளைகளுக்கு இடைப்பட்ட வெளிதான் உள்ளீடற்ற உருளையாகும் அப்போ அந்த ஹாலோ சிலிண்டர் என்ன அப்படின்னா ஸோ சேம் ஹைட்டாக இருக்கணும் பட் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியாக இருக்கணும் உங்களுடைய சேம் ஹைட் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸாக உள்ள ஒரு சிலிண்டரை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹாலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன சார் வேறுபட்ட ஆரம்னா இப்போ நம்ம திக்னஸ் இருக்கா இல்லையா திக்னஸில் வெளிப்புறத்திலிருந்து அந்த அந்த வட்டத்தினுடைய மையத்து மையம் வரைக்கும் ஒரு ரேடியஸ் வரையிறோம் அதுக்கடுத்து உள்ளே உள்ள அந்த உருளை இருக்கு இல்லையா அந்த வெளி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளி உள்ளே இருந்த உருளிலேருந்து அதிலேருந்து ஒரு ரேடியஸ் வரைகிறேன் அப்போ ரேடியஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குமா ஆனால் ஹைட் என்ன ஹைட் சேமாக தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ அதுதான் சொல்கிறாங்க சம உயரமும் சம உயரமும் வேறுபட்ட ஆரமும் உடைய அந்த உருளைக்கு பேர் தான் உள்ளீடற்ற உருளை வெறும் உருளைனா இந்த பேப்பரை அப்படியே மடிக்கிறீங்க அப்போ பேப்பரை செவக வடிவம் ஒரு பேப்பரை மடித்து அப்படியே மாட்டுறீங்க அங்கே திக்னஸ் வந்து நான் ரிஜெக்டட் அங்கே திக்னஸ்னால் நீங்கள் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன அப்படின்னா திக்னஸ் வந்து ஒரு இன்ச்சியோ ரெண்டு இன்ச்சியோ மூணு இன்ச்சியோ எத்தனை இஞ்சி ரெண்டு போதுங்க அப்போ நம்ம திக்னஸாக உள்ள அந்த ஏரியாவை நீங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ அது அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டு வட்ட மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படி மடிக்கும் பொழுதுங்க அப்போ இன்னும் சொல்ல ஒரு கனமான செவ்வக வடிவத்தை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு திக்னஸ் இருக்கணும் வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ பேப்பருக்கு வந்து திக்னஸ் நீங்கள் வந்து நீக்கிடணும் கிடையாது அப்போ இந்த இந்த இடத்துல உள்ளீடற்ற உருளை அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம் இதில் அந்த வெளிப்புற உருளையிலிருந்து அந்த நமக்கு ஆரத்தை வரைஞ்சோம்னா கேப்டல் ஆர் எனவும் உள்புற உருளையிலிருந்து ஆரத்தை வந்து ஸ்மால் ஆர் எனவும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஹச் என்பது உருளையினுடைய உயரம் என்க அப்படின்னு வசிக்க மாட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க வரோம்னா உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைபரப்பு எனக்கு வேணும் அப்போ நமக்கு உள்ளீடற்ற உருளையினுடைய வளைபரப்பு ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ரெண்டு உருளை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ உள்ளுக்குள்ள ஒரு உருளை நமக்கு பார்த்துட்டோம் வெளிப்பக்க உருளை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ இந்த இடத்துல உருளையினுடைய வெளிப்புற வளைபரப்பு உருளையினுடைய உட்புற வளைபரப்பு உருளையினுடைய வெளிப்பக்கத்தினுடைய ஆரத்தை கேப்டல் ஆர் எனவும் பக்கத்தினுடைய உருளையினுடைய ஆரத்தை வந்து சுமால் ஆர் எனவும் எடுத்துக்கொண்டோம் அப்போ உருளையினுடைய வெளிப்புற வளைபரப்பு எனவா இருக்கும் அப்படின்னா டூ பை கேப்டல் ஆர் ஹெச் அப்படின்னு நியமிச்சிருவோம் டூ பை கேப்டல் ஆர் ஹெச் எனவும் அந்த உருளையினுடைய உட்புற வளைபரப்பை டூ பை ஸ்மால் ஆர் ஹெச் எனவும் நாம் அசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த இடத்துல டோட்டலாக அப்போ ரெண்டு வளைபரப்பையும் ஆட் பண்ணாத்த அந்த உள்ளீடற்ற உருளையினுடைய வளைபரப்பு நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைபரப்பு டூ பை இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஏன்னா அந்த டூ பை ஆர் கட்சி டூ பை ஆர் கட்சியில் இருந்து டூ பையை டேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா ஹச்சு அப்படின்னு கிடைக்கிது டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹச் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்குங்க ஸோ இது தான் உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைபரப்புக்கான ஃபார்முலா சரிங்க சார் இப்போ அந்த உள்ளீடற்ற உருளையின் மொத்த பரப்பு வேணும் ஏற்கனவே உருளைக்கு பா பார்த்த மாதிரி தான் மொத்த பரப்புனா மேலே உள்ள வட்டத்தையே க்ளோஸ் பண்ணிடும் கீழே உள்ள வட்டத்தையும் அதை அடைச்சிடும் அதாவது அது ஓப்பனாக உள்ளதை அடைச்சி வைக்கிறோம் அப்படி அடைக்கும் போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படி வட்டம் கிடைக்குதுங்களா அப்போ மேலே உள்ள வட்டத்தினுடைய பரப்பு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர்
அதுக்கடுத்து மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற வட்டப்பாதையினுடைய பரப்பு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வலைப்பரப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹச் அப்படின்னு தெரியும் இந்த மேற்புற கீழ்ப்புற வட்டப்பாதைகளின் பரப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மேல்புறத்துக்கு நல்லா கொண்டு வச்சுங்க டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயடா இன்னொன்று உள்ளே வந்து டூ பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயடா நமக்கு தேவை என்ன வேணும் அந்த வட்டோட பரப்பு தானே வேணும் அப்போ நமக்கு டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் இருந்து மைனஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மொத்த வட்டத்தினுடைய பரப்பு கிடச்சிருமா இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல டூ பையை டெக்கரேட் பண்ணிடுங்க கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயருங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் அது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஏ மைனஸ் பி எழுதுமா இல்லையா அதே போல் இந்த இடத்துல நம்ம டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஆரை காமனாக வெளியெடுத்துட்டோம் ஏன்னா டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஹச்சு ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருந்த இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹச் ப்ளஸ் டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் இதில் எதுக்கு பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னா டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் வந்து காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்தாச்சுங்க வெளியே எடுத்த பிறகு எனக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹச் ப்ளஸ் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஆர் மைனஸ் ஆர் இருந்துச்சு ஸோ இதை தான் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஹச் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ இதுவே உள்ளீடற்ற உருளையின் மொத்த புறப்பரப்பாக நமக்கு கிடைக்குது அப்போ மாணவர்களே இந்த இடத்துல உள்ளீடற்ற உருளையினுடைய வலைபரப்புக்கு ஃபார்முலா டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹச்சு உள்ளீடற்ற உருளையின் மொத்த புறப்பரப்பளவு டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ப்ளஸ் கச்சு சதுர அலகுகள் ஸோ இவ்வாறு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக இதுக்கு ஒரு நம்ம கணக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா தெளிவாக புரியும் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் அதனுடைய தடிமன் அதான் திக்னஸ் அந்த உள்ளீடற்ற உள்ளினுடைய தடிமன் ரெண்டு மீட்டர் தடிமன் மட்டும் ரெண்டு மீட்டர் அதுக்கடுத்து உட்புற ஆரம் உட்புற ஆரம் என்ன ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆறு மீட்டர் மற்றும் உயரம் என்ன இருபத்தஞ்சி மீட்டர் உடைய ஒரு உருளை வடிவ சுரங்க பாதையின் உள் மற்றும் வெளிப்புற பரப்புகளுக்கு உள்ளையும் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்களா வெளியும் பெ வர்ணம் பூசுகிறாங்களாம் அப்படி வர்ணம் பூசப்படுகிறது ஒரு லிட்டர் வர்ணத்தை கொண்டு பத்து சதுர சென்டிமீட்டர் பூச முடியுமானால் சுரங்க பாதைக்கு வர்ணம் பூச எத்தனை லிட்டர் வர்ணம் தேவை அதாவது எத்தனை லிட்டர் பெயிண்டு நமக்கு டப்பாக தேவை அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு என்ன மீனிங் தடிமன் யார் ரெண்டு மீட்டர் உட்புற யார் ஆறு வந்து இப்போ நல்லா ஒவ்வொன்றா விட்டுவாங்க உயரத்துக்கு பேர் ஹச்சு உட்புற ஆறத்துக்கு பேர் சுமால் ஆறு வெளிப்புற ஆறத்துக்கு பேர் கேபிட்டல் ஆறு முறையே உள்ளீடற்ற உருளையின் உயரம் உட்புற ஆறம் மற்றும் வெளிப்புற மாறம் என்க அப்படின்னு பேர் நேம் வச்சாச்சுங்க இந்த இடத்துல ஹைட் எவ்வளோங்க இருக்குது இருபத்தஞ்சி மீட்டர் இருக்குது தடிமன் என்ன திக்னஸ் என்ன ரெண்டு மீட்டர் அப்போ இந்த இடத்துல உட்புற ஆறாம் ஆறு மீட்டர் தடிமன் ரெண்டு மீட்டர் அப்போ உட்புற ஆரத்தையும் தடிமனையும் கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா வெளிப்புற ஆரம் கிடச்சிருமா ஏன்னா வெளிப்புறத்தில் உயரத்தில் இருந்து மையம் வரைக்கும் உள்ள ஆரம் தான் யாரும் வெளிப்புற ஆரம் அப்போ உட்புற ஆரம் வந்து ஆறு மீட்டர் தடிமன் வந்து ரெண்டு மீட்டர் ஆறு கூட்டல் ரெண்டு எட்டு மீட்டர் தான் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்புற ஆரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒருவேளை இப்போ நமக்கு வெளிப்புற ஆரம் கொடுத்தாச்சு ஒரு உதாரணத்துக்காக பேசுகிறோம் வெளிப்புற ஆரம் கொடுத்தாச்சு தடிமன் கொடுத்தாச்சு உட்புற ஆரம் கேட்குறாங்க இப்போ என்ன செய்வீங்க வெளிப்புற ஆரத்துலேருந்து தடிமனை கழிச்சிட்டோம்னா அந்த உட்புற ஆரம் கிடச்சிருமா ஸோ கணக்கு எப்படி வேணும்னாலும் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்த கணக்கில் இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் நீங்கள் யோசிக்கும் திறனை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த கணக்கில் பாருங்கள் நமக்கு வெளிப்புற ஆரம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா தெரியாது உட்புற ஆரம் ஆறு தடிமன் ரெண்டு தடிமனையும் உட்புற ஆரத்தையும் நம்ம கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா வெளிப்புற ஆரம் நமக்கு கேபிட்டல் ஆறு கிடச்சிருச்சுங்க ஸோ அப்போ கேபிட்டல் ஆறு ஈக்குவல் டு எட்டு மீட்டர் இப்போ நமக்கு சுரங்க பாதையினுடைய வலைபரப்புக்கு ஃபார்முலா உள்ளீடற்ற உருளையினுடைய வலைபரப்புன்னு அர்த்தம் இந்த சுரங்க பாதைனா உள்பக்கம் இருக்குது வெளிப்பக்கம் இருக்குது அப்போ அதான் சொல்கிறாங்க உள்ளீடற்ற உருளை டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல அப்போ டூ
பதினாலு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு இது எல்லாத்தையும் சுருக்கி நமக்கு கிடைக்கிற மதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சதுர மீட்டர் ஏன்னா ஹைட்டு வந்து மீட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆரம் வந்து மீட்டில் கொடுத்தாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண எவ்வளோ பரப்பு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சதுர மீட்டர் கிடச்சிருக்கு ஒரு லிட்டர் வர்ணம் பூசக்கூடிய பரப்பு அது ஒரு லிட்டரை வச்சு எவ்வளவு ஏரியாவுக்கு வர்ணம் பூசலாமா பத்து சதுர மீட்டருக்கு பூசலாமா அப்போ நமக்கு எவ்வளவு ஏரியா கிடச்சிருக்கு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சதுர மீட்டர் கிடச்சிருக்கு பத்து சதுர மீட்டருக்கு ஒரு லிட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு லிட்டரை வந்து நமக்கு தேவை மற்ற ஏரியாக்களை வர்ணம் பூசணும் அப்படின்னு மற்ற பரப்பளவை வர்ணம் பூசுவதற்கு எனக்கு எவ்வளவு லிட்டர் அந்த வர்ணம் தேவைப்படுகிறது இதுதான் கொஸ்டின் அப்போ நமக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா தேவைப்படும் வர்ணம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டிவைடர் பை டென்னு ஸோ ஒரு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டலாக இரநூத்தி இருபது லிட்டர் தேவைப்படுதுங்க அப்போ பத்து சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லிட்டர் வர்ணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு சதுர மீட்டருக்கு எத்தனை தேவைப்படுது இரநூத்தி இருபது லிட்டர் வர்ணம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஸோ ஆகவே சுரங்கப்பாதைக்கு வர்ணம் பூச நமக்கு எவ்வளோ லிட்டர் தேவைப்படுகின்றது இரநூத்தி இருபது லிட்டர் வர்ணம் தேவைப்படுகின்றது ஸோ இவ்வாறாக இந்த மாதிரி நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி நிறைய கணக்குகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி இந்த உள்ளிடற்ற உருளையிலையாக நீங்கள் பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் நீங்கள் கணக்குகள் செய்யலாமுங்க அடுத்த ஒரு உருவத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த உருவம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடித்த உருவம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஷேப்பில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை அதாவது நிறைய உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்றீங்க யாரும் விரும்பாதவர் கிடையாது ரைட்டு அதில் கோன் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோன் ஐஸ்கிரீம் விரும்பாதவங்க யாருமே கிடையாதுங்க நிறைய பேர் விரும்பி நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க ரைட் இந்த கோன் அப்படின்னு இருப்பீங்க தமிழுக்கு பேர் என்னது கூம்பு அப்படின்னு பாருங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா கூம்பு வடிவம் இந்த கூம்பு வடிவம் எங்கிருந்து பெறப்பட்டது எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது ஸோ அதனுடைய வலைபரப்பு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த பாடப்பகுதியில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் கூம்பு இப்போ உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் இந்த படங்கள்லாம் பாருங்கள் கிறிஸ்மஸ் மரம் இருக்குது பிறந்த நாள் தொப்பி அப்படின்னு இருக்குது பனிக்கூழ் கூம்பு அப்படின்னு இருக்குது அதுதான் ஐஸ்கிரீமு பம்பரம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சேஃபில் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த சேஃபு பார்த்தாலே முக்கோண மாதிரி பார்க்குறது தெரியுதுங்களா முக்கோண மாதிரி பார்க்க தெரியுங்களா ரைட்டுங்க இப்போ இது இந்த கூம்பு எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற வரையறையத்தை இப்போ பார்க்க போகிறோம் செங்கோணத்தை தாங்கும் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை மைய அச்சாக கொண்டு செங்கோண முக்கோணத்தை முழு சுற்று சுழற்றும் போது உண்டாகும் திண்ம உருவம்தான் நேர்வட்ட கூம்பு எனப்படும் ரைட் சர்க்குலர் கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் செங்கோணத்தை தாங்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு பக்கம் ஒன்று அடிப்பக்கம் உள்ளும் இந்த நெல் நிலை குத்து பக்கம் இந்த ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை மைய அச்சாக கொண்டு நீங்கள் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ஒன்று இதை அச்சாக கொண்டு இப்படி இப்படி சொல்லணும் இல்லை இதை அச்சாக கொண்டு இதை இப்படி சுற்றணும் கிடையாது நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஒரு முக்கோணம் ஒரு பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துங்க பேப்பரை கட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே இப்படி சுற்றி வைங்க அப்படி இப்படி இப்படி சுற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு கூம்பு மாதிரி கிடச்சிருங்க ஸோ இதை தான் சொல்லுவாங்க ஒரு முழு சுற்று சுழற்றும் போது உண்டாகும் திண்ம உருவம் தான் நேர்வட்ட கூம்பு எனப்படும் இப்போ இது எப்படி சார் உருவாக்குறது அப்படின்னா அந்த படத்தில் காட்டியில் வாரி பாருங்கள் ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு செங்கோண முக்கோணம் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த முக்கோணத்தில் ஏபி என்ற பக்கத்தை அச்சாக கொண்டு ஒரு முழு சுற்று சுழற்றப்படுகிறது இந்த சுழற்சியானது ஒரு நேர்வட்ட கூம்பை உருவாக்குகிறது இங்கு அச்சு ஏபி தான் கூம்பினுடைய உயரம் எனவும் இந்த ஏசின்னு இருக்கா இல்லையா இது யார் அப்படின்னா கூம்பினுடைய சா உயரம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த இடத்துல ஏபிங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த கோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்த ஏசிங்கிறது யார் அப்படின்னா கூம்போட நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சா உயரம் அதாவது சாய்ந்த உயரம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஏபிங்கிற அச்சை நம்ம மையமாக வைத்துக்கொண்டு அந்த அப்படியே ஒரு முழு சுற்று சுழற்றும் பொழுது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கூம்பு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வீட்டில் போய் செய்து பார்க்கலாம் அப்படி செய்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக மறக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் ஸோ எப்போவுமே ஒரு கூம்பு எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு என்ன செய்யுங்க எப்போ மறக்காமல் நமக்கு நினைவில் நிற்கும் இப்போ அந்த நேர்வட்ட கூம்பினுடைய புறப்பரப்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த புறப்பரப்பு எப்படி சார் பார்க்குறது இந்த மேற்பரப்பை நீங்கள் மேற்பர
கூம்போட அடிச்சுற்றளவு ஏசிக்கு பேர் அந்த கூம்பினுடைய சாய் உயரம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கு இந்த வில்லின் நீளத்தை எஸ் எனவும் மற்றும் ஆரம் எல் எனவும் உடைய வட்டக்கோண பகுதியை எல் ஆரம் கொண்ட வட்டமும் வடிவத்தை ஆகும் இங்கே என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா வில்லினுடைய நீளம் வந்து எஸ் மற்றும் ஆரம் வந்து எல் உடைய வட்டக்கோண பகுதியும் எல் ஆரம் கொண்ட வட்டமும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சிம்லராக இருக்கிறாங்க வடிவத்தொகையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது இப்போ இதனுடைய வலைபரப்பு பார்க்க போகிறோம் யாருக்கு இந்த கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வளைந்த பரப்பு எவ்வளவா இருக்கு கூம்புக்கு வந்து அப்போ இல்லை இந்த வட்டக்கோண பகுதி எடுத்தோமா இல்லையா வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பும் வட்டத்தின் பரப்பு நல்லா கொஞ்சம் வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பு டிவைடட் பை வட்டத்தினுடைய பரப்பு அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டோம்னா வட்டக்கோண பகுதியினுடைய வில்லின் நீளம் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வட்டக்கோண பகுதியினுடைய வில்லின் நீளம் டிவைடட் பை வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு இந்த வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு யார் அப்படின்னா இந்த வட்டத்தின் பரப்பு சொன்னோமா இல்லையா இந்த பரப்பு ஃபுல்லாக வட்டத்தினுடைய சுற்றளவாக இங்கே செயல்படுகிறது அப்போ வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பு ஈக்குவல் டு வட்டக்கோண பகுதியினுடைய வில்லின் நீளம் டிவைடட் பை வட்டத்தின் சுற்றளவு இன்ட்டு வட்டத்தின் பரப்பு நல்லா கவனிங்க வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்புக்கான ஃபார்முலா வட்டக்கோண பகுதியினுடைய வில்லின் நீளம் டிவைடட் பை வட்டத்தின் சுற்றளவு இன்ட்டு வட்டத்தின் பரப்பு வட்டக்கோண பகுதி வில்லின் நீளத்தை எப்படி வச்சுருந்தோம் எஸ் சுற்றளவு என்ன டூ பை எல் ஏன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ரேடியஸ் இங்கே எப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ டூ பை எல்லுங்க அதுக்கடுத்து பரப்பு அந்த நீளம் என்ன வச்சுக்கிட்டோம் பை எல் ஸ்கொயர்டு ஆரம் வந்து இங்கே வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டோம் எல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் பை எல் ஸ்கொயர்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எல் ஒரு எல் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ நமக்கு மேலே ஒரு எல் இருக்குது இப்போ ஒரு பை பை கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா ரிமைன் எனக்கு எஸ் பை டூ இன்ட்டு எல் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே எஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அப்போ டூ பை ஆர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு எல்லுங்க ஸோ இப்போ டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆயிடுது மேலும் கூம்பியினுடைய வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பாக செயல்படுது கூம்பியினுடைய வலைபரப்பு தான் அந்த வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பாக செயல்படுகிறது ஸோ ரெண்டும் சேம் தான் இங்கே வந்து கூம்பியினுடைய வலைபரப்புன்னு சொல்லலாம் இல்லை வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்புன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா பை ஆர் எல்லுங்க ஸோ அப்போ இது தான் கூம்பியினுடைய வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் எல் சதுர அழகுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சாயுயரம் இந்த சாயுயரம் பார்த்தோமா இல்லையா இந்த எல் இந்த எல்லை எப்படி சார் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏபிசி என்ற செங்கோண முக்கோணத்தில் கோணம் பி என்பது செங்கோணம் ஆகும் நிச்சயமாக ஏன்னா பிசியும் ஏபி எப்படி இருக்கும்போது செங்குத்தாக இருக்குது இதில் எல் மற்றும் ஆர் மற்றும் ஹச்சி என்பன முறையே முக்கோணத்தின் கர்ணம் எல்லுங்கிறது யார் ஏசியோட லெந்த தான் எல் அப்படிங்கிறோம் அது மாதிரி கர்ணம் ஆறுங்கிறது யார் பிசி ஈக்குவல் டு ஆறு ஹச்சி ஆறு ஹைட்டு ஏபி ஈக்குவல் டு ஹச்சு இப்போ அந்த ஏபிசியில் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர்னு சொல்லலாமா அப்போ ஏபி ஆறு ஹச்சு பிசி ஆறு ஆறு ஹச்சு ஸ்கொயர்டையும் ஆர் ஸ்கொயர்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை ப்ளஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சதுன்னா எல் ஸ்கொயர்டு அப்போ எல் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹச்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குங்க ஸோ அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா தாய் உயரம் டெரிவேஷன் ஆப் ஏ ஸ்லாண்டு ஹைட்டு இந்த ஸ்லாண்டு ஹைட்டு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ரூல் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு செங்கோண முக்கோணமாக இருக்குது அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயருங்க ஹச்சு ஸ்கொயரையும் ஆர் ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் அவுட் எடுத்தோம்னா அதுதான் ஸ்லாண்டு ஹைட்டு நமக்கு கிடச்சிருதுங்க ஸோ இப்போ அடுத்தபடியாக மொத்த புறப்பரப்பு இப்போ நமக்கு வந்து கூம்பினுடைய வலைபரப்பு பார்த்தோம் என்ன பார்த்தாது பை ஆர் எல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு வேணும் அப்படின்னா கூம்பினுடைய வலைபரப்பு ப்ளஸ் கூம்பினுடைய அடிப்பக்க பரப்பு வரும் கிடையாது அப்போ கூம்பி வலைபரப்புக்கு ஃபார்மா தெரியும் என்ன ஃபார்மா தெரியும் பை ஆர் எல் அப்படின்னு தெரியும் அவனுடைய அடிப்பக்க பரப்பு எப்படி இருக்கு வட்டமாக இருக்கா இப்போ வட்டத்தினுடைய பரப்புக்கு என்ன ஃபார்மா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போ இந்த இடத்துல பை ஆர் எல்லையும் பை ஆர் ஸ்கொயர்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு இது எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பை ஆர் நமக்கு வந்து காமனாக இருக்குது அப்போ பை ஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு கொடுக்கலாங்க ஸோ இதுவே கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு ஆகும் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நம்ம
அப்ப நமக்கு வந்து இங்க 7 மீட்டர் தாரமும் 24 மீட்டர் உயரம் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கூடாரம் அமைக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த செவ்வக வடிவ கித்தனுடைய அகலம் வந்து என்னவா இருக்கு அப்படினா 4 மீட்டர் இருந்துனா அதன் நீளம் காண்க அப்படி சொல்றாங்க இந்த இடத்துல 6 மற்றும் கச்சி என்பன முறையே கூம்பினுடைய ஆரம் மற்றும் உயரமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்க ஆரம் எவ்வளவு 7 மீட்டர் கச்சி எவ்வளவு உயரம் எவ்வளவு 24 மீட்டர் இப்ப நம்ம எள்ளு வேணுமா எள்ளுங்க நினைச்சு கொடுத்தேன் கூம்பினுடைய உயரத்தையும் அடிபக்க ஆரத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி வர்க்கம் மூலம் எடுத்துட்டோம்னா அதுதான் யாரு ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படி சொல்றோம் அப்ப எள்ளு கிடைச்சிருச்சு அப்ப எள்ளு யாரு அப்படினா 6 வந்து 47 ங்க 7 ஸ்கொயர் பண்ணா 49 கச்சி 6 24 24 ஸ்கொயர் பண்ணா 576 ரெண்டை ஆட் பண்ண அப்படினா 625 அப்ப ரூட் ஆப் 625 என்ன நடக்கும் 25 மீட்டர் அப்ப கூம்பு இப்ப எள்ளு கிடைச்சு போச்சு ஏற்கனவே நமக்கு என்ன தெரியும் பை தெரியும் ஆர் தெரியும் இப்ப எள்ளு தெரியும் அப்ப கூம்பினுடைய வளைபரப்பு நமக்கு என்ன அப்படி கேட்டோம்னா பையோட மதிப்பு 22/7 இன்ட் ஆர் மதிப்பு என்ன 7 இன்ட் எல் மதிப்பு என்ன 25 சோ எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படினா 550 மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைச்சிருச்சு சோ இதுதான் அந்த கூம்பு வடிவ கூடாரத்தினுடைய வளைபரப்பு நமக்கு கிடைச்சிருச்சுங்க மேலும் கூம்பு வடிவினுடைய வளைபரப்பு ஈக்குவல் டு கித்தானியினுடைய பரப்பு அப்ப இந்த கித்தானி நீளம் வேணும் அப்படினா கித்தானியினுடைய பரப்பு பை கித்தானியினுடைய அகலம் அப்ப கித்தானியுடைய பரப்பு மகல இருக்கு 550 அகலம் எவ்வளவு இருக்கு क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க நாலும் கொடுத்தாங்க அப்ப ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டா அப்படினா 137.5 மீ நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்க அப்ப இந்த கித்தானியுடைய நீளம் என்ன அப்படி கேட்டனா கித்தானியுடைய பரப்ப கித்தானியுடைய அகலத்தால நாம என்ன பண்றப்ப டிவைட் பண்ணிரோம் அப்ப டிவைட் பண்ணும்போது 137.5 மீ தான் கித்தானியுடைய நீளம் இந்த மாதிரி கிடைத்துள்ளதுங்க சோ இப்ப இன்னொரு எடுத்து கட்ட பாருங்க 704 சதுர சென்டிமீட்டர் மொத்த புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பினுடைய ஆரம் 7 சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் சாயு உயரம் காண்க இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா மொத்த புறப்பரப்பு முத என்ன பார்த்தோம் அப்படினா அடிபக்க ஆரம் கொடுப்பாங்க கச்சு கொடுப்பாங்க வளைபரப்பு கேட்பாங்க சோ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா மொத்த புறப்பரப்பு கொடுத்துட்டு கூம்பினுடைய ஆரம் கொடுத்துட்டு அதனுடைய சாயு உயரம் கேட்டிருக்கு எள்ளு கேட்டிருக்கு இப்ப கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பை ஆர் l r அப்படி நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல மொத்த புறப்பரப்பு क्वेश्चनல என்ன गिवन 704 சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படி கொடுத்தாச்சுங்க அப்ப நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா அந்த பை ஆர் l r அதற்கு ஈக்குவலாக 704 அப்படிங்கறத எழுதிட்டோம் அப்ப பை ஆர் l r 704 இப்ப பையோட மதிப்பு என்ன 22/7 ஆர் மதிப்பு என்ன 7 சென்டிமீட்டர் l unknown நமக்கு தெரியாது அதான் கேட்டிருக்காங்க l r மதிப்பு என்ன 7 இப்ப மல்டிபிள் உள்ள ஏலையும் டிவைடர் உள்ள ஏலையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா 77 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்ப ரிமைனிங் இருக்குனா 704 22 7 அப்படி இருக்கு இத நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த 22 7 மல்டிபிள் இருக்கா இந்த 22 க்கு என்ன டிவைட் பண்ணிடலாமா அப்ப 704 டிவைடர் பை 22 அதனால ஹவ் many டைம்ஸ் 22 in 704 ல இருக்கு அப்படினா 32 டைம்ஸ் இருக்குங்க அப்ப 32 22 704 அப்ப 32 l 7 உங்களுக்கு யார் வேணும் இப்ப எல் வேணும் இந்த எல் அந்தவும் கொண்டு வாங்க 32 மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு எல் அப்போ எல் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டில் ஏழு போச்சு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ இதுவே கூம்பினுடைய சா யுயரம் எனப்படும் கூம்பு எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது அதுக்கடுத்து ஒரு கூம்பினுடைய வளைபரப்பு எவ்வாறு காண்பது ஒரு கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு எவ்வாறு காண்பது அதுக்கடுத்து இந்த கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு கொடுத்துட்டு ஆரம் கொடுத்துட்டு சாயுரம் கேட்கிறது இல்ல சாயுரம் கொடுத்துட்டு அடிபக்கம் உயரமோ அடிபக்கமோ உயரமும் கொடுத்துட்டு அதனுடைய வளைபரப்பு கேட்கிறது சோ இந்த மாதிரிங்கள மொத்த புறப்பரப்பு கேட்கிறது சோ இவ்வாறாக கூம்புல நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு கணக்கினை நன்றாக செய்ய வேண்டும் அப்ப இது தெளிவான அந்த புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் கணக்கை தெளிவுபடுத்த கொள்ள முடியும் ஆகவே மாணவர்களே இந்த அளவில் அடுத்த தொடர்ச்சியை அடுத்த பாடப்பகுதியில் நாம் மீண்டும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்